这个男主西恩因为熬夜加班，下班过马路没注意看红绿灯，路人叫他的时候已经来不及了。西恩直接获得异世界身份证一张，八年一晃而过，他在异世界已经长成了小男孩，目前和爷爷一起生活在村庄里，平时都是西恩出门去打猎。爷爷八年前从被魔物袭击的马车中救出了唯一生还的婴儿西恩。西恩今天打猎使用的是最简单的风之刃，这个世界是有魔法的，恰巧他爷爷似乎特别会用魔法。所以他耳濡目染，学了不少。好在在这个世界，只需要想象，不需吟唱就可以使用魔法。不然，有着前世记忆的西恩只觉得太羞耻了。爷爷觉得西恩应该再去学一些魔道具和剑术。正好他的老朋友过来了，梅丽达奶奶和米歇尔叔叔也来了。梅丽达认为西恩年纪还小，不该做这么危险的事情。不过，米歇尔决定再提升一些西恩的基础训练。转眼又是两年，十岁的西恩被爷爷带去了森林。爷爷还告诉他。人也会因为魔力暴走。他曾经就拯救过一个差点被魔力暴走的人毁掉的国家。现在爷爷都还是那个国家的英雄呢。爷爷教导西恩使用魔力感知，一个敢教，一个敢学。西恩直接获得了元素视野加穿墙透视和无限倍镜，甚至能够直接看到梅丽达，同时也感觉到了一股不祥的魔力。爷爷告诉他，这就是魔物的气息。西恩感觉那个气息非常危险，于是两人迅速赶到现场。在爷爷还没反应。过来，西恩就拔刀冲了上去，一套魔法连招直接拿下魔兽。老爷子都愣了一下，夸西恩做的倒是不错。梅丽达他们得知后也很惊讶，这孩子不但学会了老爷子的魔法，还能跟上米歇尔的武术，就连附着魔法都用的是自创语言。他都怀疑这孩子不是这个世界的人。不过老爷子并不在意，他只要有个乖孙就行了。原来爷爷曾经可是破坏王，虽然现在已经被称为贤者了，虽然其实都把西恩当自家后辈看待。之后，爷爷也向西恩坦白了他不是亲生的这件事，甚至有可能他之前杀死的魔物就是害了西恩父母的魔物。但西恩其实早有所料，能替亲生父母报仇倒也不错。但关于他父母的身份，因为马车被破坏的太厉害了，已经无从查证了。虽说是亲生父母，但他其实是爷爷养大的，而且有爷爷和梅丽达，还有米歇尔，他已经很满足了。老爷子顿时感动坏了。五年后，西恩正式成年，爷爷为了庆祝他成年。请来了不少朋友，其中一人问西恩接下来想干什么。西恩说：“长这么大还没离开过森林，想去附近的镇上看看。”一旁的海恩和马斯克都问他还有别的愿望吗？毕竟在米歇尔那里学习后，完全足够加入王国骑士团了。商人汤姆也告诉他，还可以成为魔物猎人，讨伐魔物就能获得报酬。此时，西恩也回过神，成人之后就得去自己赚钱了，所以他还得学一下怎么用钱。异世界待了十五年，西恩是一点常识都没学呀、啊。之后，老爷子又让西恩开了自创的传送门，带着剩下的好友去了荒郊野岭，让西恩给他们展示一下自创的魔法招式。众人只见西恩手搓了一个核弹，我靠，这才第一级啊，大哥！梅丽达觉得老爷子什么都没教给西恩，爷爷表示西恩学得太快了，他也想看看这孩子能成长到哪。一步，一旁的亚尔斯叹气，这样的西恩没办法放出去啊！有那样强大的魔法加米歇尔的武术指导，恐怕各国都会来争取西恩呐、啊！一不小心就容易惹起战争。亚尔斯直言，西恩的出现恐怕会打乱各国势力的分布，而且经常在森林里不安人士，担心他可能会被人利用。亚尔斯提议，不如让西恩去就读高等魔法学院。亚尔斯也算是争取让西恩加入他的国家，当然他也承诺不会把西恩往军事方面发展。对于他来说，西恩也像是外甥一样的存在。西恩好奇高等魔法学院是什么，说是位于王都的魔法学院，专门培养魔法师。亚尔斯之所以让西恩过去，是想让他知道自己异于常人之处，同时也想让西恩获得同龄好友。报名亚尔斯可以帮忙，但需要考试，毕竟他们那个国家的魔法学院是不看贵族等级的，能不能进去全靠实力。就连亚尔斯都没法在这方面开后门。西恩好奇亚尔斯究竟是干嘛的。直到这时，亚尔斯。才介绍，他是亚尔斯海特王国的国王，而海恩和马斯克则是禁卫骑士团团长以及宫廷魔法师首席。米歇尔虽然已经隐退了，但曾经是骑士团的总团长。西恩震惊，这一桌上坐的都是什么王国重臣？而西恩爷爷之所以认识这些人，是因为他当初拯救的那个王国正是亚尔斯的王国。那个时候的国王还是年轻的王太子，不顾众人反对去了战场。命悬一线的时候，正是西恩爷爷和搭档梅丽达出手相助。当时。时，两人一同讨伐魔人，并成为了王国的英雄，后来就成了朋友。国王偶尔也会来听听牢骚。西恩以前还一直以
为只是普通的叔叔。不过他也很感慨，爷爷和梅丽达竟然还是以前的搭档。一旁的海恩说：“何止是搭档，两人以前还是夫妻关系呢。”西恩更加震惊了。半个月后，他跟着爷爷和梅丽达前往王都。亚尔斯已经在王都给他们安排了新家，因为魔法的缘故，搬家也比较方便。他们刚到王都就被门卫给认了出来。西恩也以贤者导师的孙子而闻名王都。王都的宅子已经有管家等待，老爷子就是觉得这一点麻烦，于是两人让西恩单独上街逛逛。结果西恩出门就在小巷里见到有人在调戏良家妇女，他都吐槽这个剧情太套路了。结果刚救下红发少女，就看到匆匆赶来的蓝发少女，西恩愣了一下，哇，这女孩也太可爱了吧！玛利亚和西西利是朋友，两人也即将入学高等魔法学院。西恩说他也要去那个学院，两人十分惊讶，毕竟西恩的体术很好，他们还以为是。骑士学院的学生呢？西恩和西西利对视一眼，都有一些不好意思。玛利亚听说西恩刚返回王都，就兴奋地和他分享。贤者和导师也返回王都了，他可是相当崇拜这两人的。不过西恩知道那两人是他的爷爷奶奶，所以有些尴尬。而玛利亚非常期待和两位大佬的孙子一起入学。之后西恩又去结账了。玛利亚看出西西利对西恩有好感，还特意去逗他，结果发现好友是真的栽进去了，心里咯噔一下。几天后，学院考试日到来。西恩前往高等魔法学院查看考试地点，结果遇到了经典的贵族找茬事件。伯爵长子耀武扬威炫耀着自己的身份，不过西恩完全不吃这套。就在这个时候，另一个男生站了出来，并告诉他，在魔法学院炫耀身份是没有用的。伯爵长子咬牙切齿地走了。来人叫奥古，正是亚尔斯的儿子。西恩惊讶，竟然是叔叔的儿子。奥古也是第一次被如此称呼，觉得非常新奇。别人要是知道他是王子，就会谄媚讨好。不过，在西恩看来，他是叔叔的儿子，和他也算是表兄弟关系。奥古顿时哈哈大笑，觉得这样挺好。路过的玛利亚他们看见，觉得西恩身份更加可疑，只是他更担心伯爵长子的事情。没想到这讨人厌的家伙竟然也会来学校。完成了笔试之后，就是魔法测试。西恩也很好奇同龄人的魔法，然后就看到这群人上前开始吟唱，丢出一个小火球就非常自傲。西恩痛苦抓头，妈呀，太羞耻了！尤其其。其他人的吟唱一看一个中二，丢出来的威力反而只有一点，而且每个人脸上都是那么的志得意满。此时，考官表示已经轮到西恩了。他在上头看到过注意西恩的事情，提醒西恩不要毁掉考试现场，让西恩控制在破坏靶子的程度。于是，西恩用了一个普通的魔法。众人惊讶地发现，他竟然不需要吟唱，下一秒现场就炸了。西恩说他已经控制了呀。考官推了推眼镜，表示他理解了。学院其他老师得知这件事后非常惊讶。考试成绩发布，西恩成了入学第一，和奥古拍手庆祝。学校下发了校服和魔法防御装备。提醒学生最好不要自己在天下防御。西恩疑惑：“那我奶奶不能出手吗？”老师表示：“如果是导师大人的话，完全没问题。”西恩一想，决定对校服进行魔改。不过听说自己是首席，还要演讲。西恩大惊失色，表示：“不是还有奥古在吗？”没想到奥古直接表示：“王族在这里没有特殊身份，讲话的肯定是入学的首席呀、啊。”有意的小船说翻就翻。西西利看着西恩的背影，还有些羞涩。而此时最生气的却是伯爵长子。他觉得西恩超越自己，一定是作弊了。西恩回去后检查了校服，发现上面有三个魔法，一个是防御，一个是冲击缓和，另外一个就是房屋。看起来很高级，但他还是准备改改。校服最大能够添加二十个文字，于是西恩先去除了防御和冲击缓和，留下了房屋功能，额外添加自动治愈、绝对魔法防御和物理冲击，完全吸收效果。奶奶看了一眼他的校服，也露出惊讶的表情。第二天，两人送。西恩去学院，奶奶再三提醒西恩一定要注意这身校服。其他学生一看到贤者和导师，立刻兴奋地冲了过来，两人赶紧开溜了。奥古说，今天他父亲和其他众臣都会来，很期待西恩的演讲。更让西恩惊讶的是，西西利和玛利亚竟然也是贵族。而当他们听见西恩的全名后，就更加惊讶了，因为西恩可是贤者和导师的孙子，人家都在惊讶，伯爵长子嫉妒的脸都扭曲了。之后，西恩分到了 S 班，班主任。原本是宫廷魔法师团的人，课程刚结束，玛利亚就找到西恩，西恩这才知道西西利被别的男人缠上了。不管西西利如何拒绝，对方都仗着家里的权势来威胁他。西恩一听，哇，简直人渣，怎么个事儿？就见伯爵长子冲了过来，还斥责西西利不准和别的男人说话。他上来就做事要打西西利，西西利被他吓了一跳，西恩立刻拍开了伯爵长子的手，没想到对方却狗。
狗叫，说他和西西利有婚约。西西利立刻反驳，他早就拒绝了求婚。但伯爵长子不分青红皂白，到处造谣说他们有婚约。伯爵长子觉得西西利在反抗他，于是立刻拿他父亲是财政管理官的身份威胁。要知道，他的父亲可是财政管理局的事务次官，只要他和父亲讲一句，西西利的父亲可能就会被罢免。我靠，他威胁到西恩脸上来了，一旁的奥古也听不下去了，都说了在学校里不分贵族身份。你要玩这出，那不如我和财务局局长说一声。伯爵长子哪里敢跟王子作对，只能悻悻离开。奥古可是一直在暗中观察，还疯狂撮合西恩和西西利，整个人看热闹不嫌事大。于是西恩决定邀请他们去自家。玛利亚一听能见到贤者和导师，十分高兴。不过他要先回去报备一下。奥古因为父亲要去，所以他也准备过去。结果他身边的两位护卫也凑了过来。爷爷奶奶见到西恩的五位同学，五人看起来非常的紧张。不过奶奶的目光一下就落在了西西利身上。西恩表明了自己的想法。他先是将伯爵长子的事情说了，又表示想给西西利的校服进行修改。一旁的奶奶倒是告诉西西利，更改校服防御的概念很重。西西利真的有做好接受的准备吗？西恩本想说，其实也不是特别难的事情，但奶奶却告诉他，他改过的校服已经能媲美国宝级的防具了。这一改可是无价之宝。西西利真的有接受的资格吗？西西利落泪，他觉得自己没有那个资格，因为他利用了西恩的温柔，觉得只要自己说明白，西恩就会出手帮。帮他自己这样的做法太过卑劣。一旁的玛利亚立刻表示，其实是他怂恿西西利去说的。西西利表示，剩下的事情他自己会想办法。奶奶却说，他如果什么都不承认的话，自己反而会不同意。不过西西利竟然承认，并且还打算放弃获得国宝级的防御资格，他倒是认可西西利了。不过西西利却说自己骗了西恩。奶奶说，女孩偶尔骗骗算得了什么？真当她看不出西恩在心动啊？西恩不觉得自己被西西利骗了，他想帮助西西利。也是出自本心，西西利顿时哭了起来。爷爷感慨，他一点都没发现那女孩骗了西恩，也多亏了奶奶及时发现，不然要是真的给了防御，恐怕西西利会被负罪感冲垮。同时，西西利也告诉奶奶，西恩帮助他，他很开心。但是如果不说出真相，他又会很愧疚。看到坦诚的西西利，奶奶露出了欣慰的笑容。这孩子他非常看好，很适合当孙媳妇儿。之后，西恩成功给西西利附着魔法。亚尔斯看了这个魔法效果，提醒西恩。一定要藏好，传到军部可能会被当做开战的理由。西恩听后第一次反省，他本来还想给奥古也附着一下，但奥古觉得无所谓。没想到亚尔斯尴尬的咳嗽一声，其实不用到军部还是可以的啦。最后，西恩给奥古他们都加了 buff， 只有玛利亚拒绝了 buff 加持，总觉得这种太贵的衣服穿在身上很不适。不过西西利却觉得穿上这个就仿佛西恩在保护他，他很开心。西恩还表示明天可以去接西西利，并且直接。用传送阵把他们送了回去，随后被众人吐槽他的常识完全不及格呀。说到做到，西恩开始每天接送西西利。一旁的玛利亚疯狂吃狗粮，奥古还故意打趣他，刚开学就带妹子来上学。名为爱丽丝的女生立刻扑进了教室，卡在上课最后一秒抵达。老师今天要带他们了解学校。校舍分为两个大区，一个是上课的，一个是办公室和学生会区域，另外还有实验室和研究会。西恩估计研究会和现代的社团差不多。奥古还告诉属下，想去哪个社团去哪个。校内没有。所谓的王族贵族不用时时刻刻保护自己，但西恩看得出来，他只是想把属下支开。西恩能去的研究会，大家觉得不太现实。奥古更是怂恿西恩直接自己建一个，就连老师都露出了好奇的表情。班上其他人也纷纷表示想加入。五人以上的成员加指导老师，交上申请书就能建立了。班主任甚至表示自己打算当顾问。于是，在一群人的怂恿之下，西恩莫名其妙的成了社长，并且组织了究极魔法研究学会。他根本就没有机会拒绝呀！同时，王东那边收到消息，今年的魔物增长概率翻了十几倍，再这样下去，国家可能会发生骚动。这是他们根据每日魔物增长的概率调查出来的。魔物那边似乎也在隐藏他们的增长速度，他甚至怀疑这可能是人为的。于是，大皇下令让魔物猎人团和王都一起调查。伯爵回家后立刻责骂儿子，说陛下传唤了他，都说了在高等魔法学院严禁提及自己的身份，结果儿子已经疯了。张口闭口就是自己是天选之人，凭什么要和平民相提并论？他觉得就是因为西恩的出现才变了。女人不听他的话，连陛下都站在他那边，父亲直接给了他一拳，这已经太超过了。伯爵决定关儿子禁闭，他不明白自己的儿子为什么会突然变成这样。众人得知卡特被关禁。
硬币都很惊讶，尤其是西恩，更是不明白卡特为何会以那种态度说话。奥国的两位副官也觉得奇怪。以前的卡特虽然说自信，但却没有这么嚣张。变得奇怪是因为加入了斯托罗姆老师的实验室，对方是从帝国流亡过来担任的魔法老师，性格好像还挺温和。问了不少学生要不要加入研究社，但奥古觉得可疑，一直没同意。副官表示，对方眼睛上还蒙了纱，却莫名其妙能看见路。于是西恩对此人产生了好奇心。同时，卡特的母亲找到了斯托罗姆老师，她不明白自己的丈夫为何突然把儿子关进。斯托罗姆表示，他会去和卡特谈谈。这一谈，直接把卡特给洗脑了。尤其是卡特想针对西恩，他就直接一个加强 buff。吃饭的时候，众人聊起卡特被关禁闭，奥古故意提及卡特被关后是否就不需要护送西西利了。西恩一想，还真是。西西利在旁边有些失落，不过西恩很快又说，不当护卫还可以一起上学啊，毕竟来学校的路是一样的。西西利顿时又高兴起来，玛利亚他们都磕疯了。不过奥古还是提醒他。他们要小心敌人。西恩说：“没关系，锁定魔法能够感觉到敌意。”众人还是第一次听说这种魔法。西恩说：“狩猎过魔兽就明白了，魔兽身上有一种让人很不适的魔力，一般有敌意的人身上也会有这种感觉。”众人这才知道，西恩还狩猎过魔兽，而且还是在十岁左右，甚至还是一头三米高的熊。众人惊讶的说不出来话。下午是研究会的说明，但 S 班的众人都已经建立究极魔法研究会了，觉得听了也没什么用。但此时。时，西恩突然察觉到了敌意，他立刻冲过去挡住了卡特的火焰攻击，但因为事发突然，没能及时构建魔法。虽然挡住了冲击，但却没能扛住热度，手已经被灼伤了。他提醒后方的众人打开校服的防御，好在校服有自动治愈功能。对方刚才那一击完全是冲着杀他们来的，这玩意儿直接暴走成了魔人。西恩察觉到不对后，让奥古他们赶紧离开。奥古本打算留下来帮助西恩，但西恩说他们连魔兽都没有击杀过，留下来也只会碍事。是奥古咬牙准备带大家撤离，但西西利不愿意放着西恩不管。奥古则让两位副官去通知老师，西恩则留下来对付卡特。奇怪的是，他随意丢出去的两招竟然对卡特产生了伤害，西恩自己都愣了一下。他本来只是想拖延时间来着。而且这个魔人怎么还会说话？这和爷爷说的完全丧失理性不一样啊！当他发现自己的雷电魔法还有效果时，西恩就意识到卡特还没有完全丧失理智，于是琢磨能不能把魔人化的魔力控制住。结果这家伙竟然打算把魔力集中起来自爆。因为事情太紧急，西恩没办法再思考下去，只能拔出武器，一刀将卡特的脑袋斩了下来。因为对方理智还未完全丧失，自己却也算是杀了人。西恩心中有些不适，但也只能如此。士兵们匆匆赶来。奥古告诉西恩，这是历史上第二次出现魔人，以后西恩的生活恐怕不太平了。果不其然，其他士兵听说贤者的孙子一个人击退了魔人，顿时发出了欢呼。斯托罗姆一点都不觉得意外，他现在更加关注西恩。西恩也在思考，魔人是这么容易转变的吗？毕竟之前的魔人都是在进行超高级魔法时失败反噬才转变的，可卡特只是一个刚进入高等魔法学院的学生就算魔力控制失败，也只是会暴走而已。西恩怀疑这是人为的，因为卡特变成魔人后还会说话，而且实战过后，他觉得这太弱了。根据综上考虑，西恩怀疑卡特是被做了人体实验。西恩刚回家就发现亚尔斯找了过来，他还带了手下的骑士。原来西恩讨伐了魔人，被受了一等勋。爷爷很是担心西恩会被军事化利用。亚尔斯说，过去魔人诞生差点毁灭了王国，可魔人再次出。出现并迅速被讨伐这件事已经被不少国民知道了。亚尔斯表示这无法隐瞒。西恩和爷爷奶奶功绩相同，没法不受勋表彰啊。当然，王国还会有其他人想利用西恩。亚尔斯表示他会想办法阻止，但如果是为了除掉魔人、保护国民，国王也没办法阻止。无奈爷爷只能答应。一旦违背这个初衷，他们俩就会带着西恩离开这个国家。西恩很快就成了国家的名人。街上和西西利一起的时候，大家议论纷纷。不过，西西利是出于自愿才和西恩一块两人都有一些不好意思的看了对方一眼。而西恩因为要创立研究社团，其他学生纷纷涌过来要加入。顾问老师只好出了个难题：哪些人会用异空间收纳，并表示这是最低报名标准，剩下的还要经过他的审核考察。亚尔斯手下的人听说魔人是人为转化，当即觉得对方很有可能和魔物增长有关，于是对此展开了联合调查。而在老师审核之下，还能。加入
研究社团的只有两人，一个叫马克，家里是开武器工坊的，这个工坊的武器非常锋利，就连同班的同学都用过。还有一个人叫奥利维亚，是马克的青梅竹马，他们家也是王都有名的连锁餐厅，就连学校不少人都会到那里去聚餐。奥利维亚表示可以邀请他们去聚餐，先问马克是否会打造兵器。马克说他目前只会的一些小兵器，像西恩那样能斩杀魔人的剑，他还打造不出来。但西恩说他击杀魔人的也只是普通的武器，不过是在上面附加了一些魔法效果。马克检查了武器后表示他能做，但具体还要和西恩商量。同班的妹子感慨他这个附中魔法都要落后了。西恩说没关系，他会叫奶奶指导他们。妹子顿时就高兴起来。同时，警备局的两位搜查官前去调查了斯托罗姆，毕竟卡特暴走之前。还见过此人，两人发现这个老师用的是感知魔法，毕竟对方的眼睛已经蒙上了。问及蒙眼睛的缘由，斯托罗姆表示，他曾经是帝国的旧贵族，但因为家族的家产争夺，一双眼睛被族人打伤，这才不得已蒙起了眼睛。老师表示，他在王都邀请不少学生进入研究所，是为了做出成绩才能得到认可。只是没想到卡特竟然发生这么遗憾的事情。两位搜查官沉默了一下，突然邀请斯托罗姆加入魔人尸体解剖。并表示他是高阶魔法师，想必对此有不少的见解。斯托罗姆犹豫了一下，便答应了。而西恩正在琢磨打造武器，他想要薄如蝉翼的健身，但又必须有耐久度。世上哪有这么美的事？于是有人提议断掉了再换把新的呗。作为贤者之孙，换武器的钱还是有的。西恩叹气，奶奶为了让他有金钱尝试，已经限制了他的零花钱额度。于是另一人提议，干脆改成健身可替换的版本。听到这里，马。可一下有了灵感，邀请西恩去工坊看看。奥古和提议的兄弟也表示要去，而西西利和玛利亚决定去奥利维亚家的餐厅聊菜谱。至于斯托鲁姆被请到了研究室，结果发现那里竟然是警备队的训练场，而且出现了一大堆警备人员将他包围。两位搜查官告诉他，魔人事件爆发后，国王下达了禁言令，绝对不能公开魔人的名字，因为不想对方的名字传开，导致家人受到不公待遇。但是斯托鲁姆却知道魔人就是卡。卡特·斯特罗姆也没想到会是这么回事，毕竟整个王都都在议论魔人，他还以为大家都知道是卡特了。斯特罗姆说这只是普通的实验，而且他在王都的实验已经完成了，现在差不多也可以离开了。两位搜查官立刻下令逮捕，而西恩他们刚好准备前往工坊，这才路过警备队的训练场，就听到一声爆炸，一探头就看到了斯特罗姆。听说此人就是卡特魔人化的罪魁祸首，西恩直接拔出武器冲了上去。斯特罗姆说。西恩果然是危险人物，但他自己的实力也不赖，甚至还能浮空并嘲笑，就算是贤者之孙也飞不起来。西恩说，虽然不能长时间飞，但瞬间起跳还是可以的。他跳起来就是一刀，斯托罗姆破防，立刻使用魔力冲击将西恩撞开，而西恩的攻击打掉了他的眼罩，对方露出来的却是红色的眼睛。这家伙竟然是保持理性的魔人。原来这个世界的魔人都有红眼病。斯托罗姆表示，他变成这样之后，对人类已经没有任何同理心，在他看来不过是实验的数据罢了。此番发言让西恩觉得非常危险，并打算在这里把他解决了。他先是攻击引开了斯托罗姆的注意，但真正的攻击藏在正上方。斯托罗姆反应过来的时候已经晚了，巨大的光束将他砸向地面，烟尘散去。奥古问：“干掉了吗？”西恩说：“这句话是不能说的呀。”果然 ，flag 立的飞起，西恩并没有。在地上发现尸体，也没有感知到危险，他自己都无法确定是否干掉了敌人。此时，继任的骑士团总团长和魔法师团的团长走了过来。众人好奇，西恩刚才那一招是怎么打出来的？西恩说：“这是利用了太阳光。你看，学好物理化。”来异世界也能爆杀，只不过西恩怀疑，只是太阳光应该不会产生那么大的爆炸。果不其然，斯托罗姆并没有死亡，而是紧急关头发动爆炸魔法逃离了现场。如果继续承受光束攻击，他很有可能死在那里。奶奶有些好奇的向玛利亚打听西恩和西西利的关系。玛利亚说，西西利对感情有些迟钝，此前也有人告白过，但都被他拒绝了。他和西恩现在看起来非常亲密，估摸着应该算是初恋，但还没有正式。交往，众人一起去逛街的时候，西恩告诉奥古，斯托罗姆应该还活着。他在郊外也尝试了攻击，不过都没有发生爆炸，所以那天的爆炸应该是对方潜逃留下的痕迹。于是奥古告诉西。
西恩，他可以提供资金，让西恩在工坊多打造一些装备。毕竟将来能够对付魔人的也只有他。西恩他们来到工坊，马克的父亲听说西恩就是击退魔人的英雄，立刻表示帮忙打造装备，非常荣幸。而西恩也确实想好了装备打造的方案。与此同时，帝国那边通过王国的内鬼搞到了魔物增加的情报，对方觉得这是拿下王国的好机会，却没有察觉汇报消息的下属似笑非笑的表情。西恩他们离开工坊，听说马克家三楼还卖饰品，他问西西里有没有想要的饰品，西西里顿时有些羞涩，他觉得这会不会太快了？但西恩想的是给饰品里加一些保护魔法，西西里顿时就失落了。奥古他们都觉得西恩太坏了，这又给人家希望，又让人家失望，西西里也太可怜了。西恩等人反应过来，赶紧拉着失落的西西里去了楼上。西西里也没有自己选，而是拜托西恩选一个。西恩在一堆饰品中选择了戒指，西西里顿时露出笑容，还是西恩亲手给他戴上的，并表示会一直保护他。西西里只觉得心中犯甜，而西恩也很快完成了授勋仪式，是大皇亲自帮他颁发的，并当众告诉众人不能对西恩进行军事化利用，否则贤者和英雄一族将离开他们王国。颁发结束后，其他的民众听说了西恩，纷纷堵在门口要围观，没办法，西恩只能通过传送门带着西西里他们去上学。同班同学看到传送门，很是惊讶，他试图讲解传送门的原理，但发现同学听不懂。没关系，反正加入研究所，早晚会学会。西恩甚至暗戳戳的准备搞个合宿，磨练一下大家。奥古敏锐的察觉到这家伙在憋坏主意，结果听说西恩只是要搞一个合训，又觉得没多大事。之后，西恩就给大家科普训练，主要是为了看大家的魔法浓度。毕竟要构建强大的魔法，首先得有庞大的魔力支撑。他先是看了玛利亚的防御魔法，墙壁太薄，根本防御不了。他给西西里戒指上的护盾魔法都是双重的，之前抵抗魔人的攻击也是普通的防御魔法。大家。听了非常惊讶，毕竟他看起来十分抗揍，还以为是更高级的魔法。随后，西恩又给他们演示了自己控制魔力的力量，众人只觉得空气都变得沉重起来，差点连站都站不稳。西恩说：“如果无法达到这种程度，还是不行。”要求大家每天努力练习控制魔力。众人敢拒绝吗？只能老老实实点头。王国那边隐约察觉到帝国的动向，也开始在暗中备战防御了。至于告诉帝国情报的那个人，其实就是斯托。鲁姆派去的，他非常期待接下来的走向。下午放学，西恩直接一个传送门回了家，毕竟校门口还有人在蹲点。于是班上其他同学也跟着一起来了。听说西恩还在教他们学习魔法控制，众人表示西恩的魔法是贤者教的，那他们算不算是贤者的徒孙？贤者表示，虽然西恩的魔法一开始是他教的，但西恩的想象和他是不一样的。比如大家的魔法是直接变出结果，但西恩会想象过程，譬如火为。什么会燃烧？西恩就会构成这些。如今贤者也能够使用传送门了。他表示，西恩的魔法并非只有他能使用，只要了解构造并根据想象力好好控制魔力就能达成。虽然西恩的想法异于常人，但并非脱离人类。奶奶却知道，贤者是为了西恩才学的传送门，以防西恩被别人说是异于常人的存在，到时候被孤立，只剩下孤单。第二天，西恩来到学校，发现同班的妹子顶了个爆炸头进来。原来他昨天练习魔法暴走。了，好在家里有专门练习的场地，所以没酿成太大的伤害。而西恩也拿到了自己的新武器，还是专门打造的，可以更换刀刃的武器。好家伙，立体机动装置！奥古看了一眼，觉得还行。西恩走的时候还给大家带了饰品做礼物。一旁的奥古问西恩：“可以把这个立体机动装置用作军队的装备吗？如果是赋予 buff 的，奶奶应该不会同意。”奥古表示：“不用 buff 加持，只是普通版就可以。这个普通版是马克研制出来的，马克同意的话，西恩也不会阻拦。只是他不明白奥古为何要这么做。”奥古表示：“因为很快可能会开战了。”一旁的奥里维亚也表示：“听到客。”人们在谈论，隔壁帝国好像在准备大规模的出征。一旦战争升温，他们这些普通学生也会被动员。奥古让西恩放心，不会让他上战场的，毕竟这样就算是军事利用了。但西恩却说自己虽然不会上战场，但其他同伴要是有危险，他也会帮忙。好，好，好，这么好骗！亚尔斯也收到了被进攻的消息，于是立刻下令全军反击。帝国本以为王国正在遭受魔兽袭击，这才贸然发动了攻击，没想到却被下。
属给坑了，下属还卷着他的侦察部队跑路了。不但如此，他的老家还被魔兽给断了。眼下已经不是和魔王国战争的时候，他们得赶紧返回帝都消灭魔物。王都那边也收到消息，有魔物在袭击他们。原本他们打算乘胜追击，现在却怀疑帝国是否控制了魔物。谁也没想到，逃走的斯托罗姆才是幕后黑手，并且还把自己的手下也转化成了魔人，准备把帝国占领后攻打王国。而斯托罗姆之所以这么坑帝国，是因为帝国的皇帝之前害过他，所以他返回是为了亲自报仇。等到王国的先遣部队抵达帝国首都，就发现那里出现了大量的魔人，他们也意识到这一切可能就是斯托罗姆干的，只能匆忙带着部队赶紧撤离。亚尔斯得知消息后，觉得这是明确的判断，只是这大量的魔人他也不知道该怎么处理。于是班主任将斯托罗姆还活着的消息告诉给了西恩他们，以及还有大量魔人同时出现。为了让魔法师和骑士能完成配合，接下来他们将和骑士学院进行共同合训。但是妹子们的表情看起来都不太好。西恩问是怎么回事，玛利亚说魔法学院的学生们都只会魔法，很少修行体术。同理，骑士学院的学生也是反过来的，所以骑士学院老说魔法学院的学生是豆芽菜。当然，他们也会反击对方是肌肉脑。虽然现在是非常时期，但他们还是不想被人家这么说。同班还有两个男生，以前也是骑士学院的。众人听说西恩的体术是跟米歇尔学的，顿时发出了羡慕的声音。和贤者学习魔法，导师学习 buff 加持，剑圣学习体术。西恩这是什么神仙待遇？不过骑士学院那边肯定也会有嫉妒西恩的人。不过在西恩看来，能互相学习再好不过。但玛利亚他们可不这么认为。果然，那群骑士确实看不起魔法学院的学生，即使西恩是贤者之孙，还斩杀。过魔人，在他们看来就是一根豆芽菜，而西恩他们还正好和那群人分到了一个队。玛利亚是怎么看他们都不顺眼，尤其是西恩提醒几人一定要小心对抗魔兽，竟然还觉得西恩是在嘲讽他们，炫耀自己击杀过魔人。一旁的奥古听不下去了，立刻让西恩在这次训练中不要使用魔法支援，并表示这次联合讨伐就是为了让骑士和魔法师完成配合。既然骑士小队那边看不起魔法师，那就让他们体验一下没有支援的。感觉骑士小队一下就不吭声了，而这次训练的联合教官还是马斯克和海恩两人出现，让西恩十分惊讶，因为他们在两个学院都还挺受欢迎，毕竟是在国王面前的护卫官。而他们知道骑士小队的事情后，倒也没有特别生气，认为这四人还挺幸福，遇到一群能够提醒他们的队友，在毕业之前就能够意识到配合的重要性。奥古叹气，他倒是希望玛利亚也能有所认知。玛利亚脸红。他说自己知道自己实力不足，需要配合。毕竟他也看过西恩的战斗，知道自己无法复刻西恩那样的行动。马斯克说他能这样想就很不错了。骑士小队一路都很紧张，直到西恩发现魔物并告诉马斯克，众人才做好迎战的准备。冲出来的竟然是一头野猪。西恩咬牙，可恶！要是没有魔化，野猪可香了。四人本想展示一下自己的实力，结果瞬间被野猪拱乱了阵型。他们狼狈倒地，眼看就要被攻击。的时候，西恩已经拔出光剑冲了出去，仅仅一击就斩下了魔物的脑袋。西恩告诉他们，这些魔物也只是普通中下的类型，他们为自己是骑士学院的身份而高高在上，但说到底就是没上过战场的普通学生，要时刻谨记着自己的弱小去实战。之后，西西利又给众人放了魔法治疗，他性格温和，很快获得了骑士小队众人的好感。这几个男生疯狂对西西利示好，一旁的西恩看得咬牙切齿。奥古怂恿西恩赶紧去表示一下呀，但这时西恩察觉到有大量魔物来袭，这个数量多得有些吓人了。来汇报的骑士也表示至少有上百只。这个时候，西恩表示自己要去解决。西西利非常担心西恩的情况，但海恩他们知道西恩的实力，所以让众人离开，不要拖后腿。此时，西恩也好久没有撮核弹了，难得有机会，自然不会放过。当魔化的老虎扑出来时，众人脸色铁青，但西恩正好因为别人靠近西西利而不爽。骑手就是一个核弹冲击，瞬间就把魔物给秒了。骑士团的妹子找到西恩道歉，说之前不该说他是豆芽菜。
态，而且还对西西莉说不该跟她男朋友抬杠。好家伙，两人顿时就不好意思了。另外几个男生一看，完了，没戏了呀。之后，骑士小队也和玛利亚他们完成了完美的配合，能够斩杀魔化棕熊了。就连马斯克都觉得奥古他们魔力进步很快。西恩说，学院成立了一个魔法研究学会，平时他就教教爷爷教他的练习法，还会传授自己的魔法想象，相当于这群人在学习他的魔法。马斯克表示他也想学，但奥古说他也算是军人，这样也能算是把西恩利用到军事活动中了。再这么扩散下去，恐怕人类不会毁在某人手上，而是会毁在自己手上。只是眼下因为有魔人来袭，所以他们必须得提升实力。之后，奥古会通知研究会的众人不要再传西恩的魔法使用方法。不过，关于贤者的魔法训练倒是可以教，就是普通的控制魔力浓度。现在，玛利亚和西西利已经能够张开很厚的屏障了。不过，在他们看来，比西恩还差得多。现在，西恩他们已经和骑士小队磨合得很好了。不过，马克那边的情况就不妙了。原来，他们小队内有两个曾经是骑士学院的，其中一人和骑士小队的人本来还是好兄弟，但对方现在疯狂针对他。好在魔兽出来的时候，马克他们发现的很快，在骑士小队被袭击时，立刻发动了反击。一问才知道，原来那个针对他们的骑士之前有一个喜欢的女孩，对他们小队的人告白了，他接受，并且还谈了一段时间，不过很快又分手了，最多也就是亲亲小嘴的关系。靠，原来是夺妻之恨呐、啊！另一边 ，S 班的妹子们也被骑士队友看清了，结果四人人狠话不多，直接一堆魔法丢下去，连人带魔兽一起收拾了。不过，雷电法王没能控制威力，连自己人都一起炸成了爆炸头。不过，众人虽然重新会合，却都发现西恩心情不是很好。玛利亚说，西恩是在自责。此时，奥古也趁着机会告诉众人，他们纠集魔法研究学会的人毕业后，恐怕会全部归于王国管辖，会。单独成立一个特殊小组，由奥古亲自带队。但即使如此，也可能会遭受到其他国家的监视。西恩觉得是因为自己告诉了大家魔法，这才导致他们的人生被改变。但班上其他妹子却说没问题啊，倒不如说毕业就业问题直接解决了。毕竟他们只要不用错方向，说不定还能拯救世界，能够化解世界危机。他们愿意学习更多的魔法。西恩这才反应过来，觉得可以教授更多。奥古提醒他别做的太过了啊。几天后，魔法研究学会的妹子们组团训练，那场面简直跟国家魔法师团的火力演习一样。奥古摇头，这太强了，不能给别人看呐。这个练习场所是西恩经常训练的地方。奥古犹豫了一下，把众人叫了过来，并且直接跟他们讲了关于魔人的最新情报。目前还是不对外公开的。之所以会说，是因为他们研究协会已经不是普通人了，之后也会成为和魔人战斗的主力。目前他们收集到的情报是，魔人在帝国肆无忌惮，所经过的村子全部都被赶尽杀绝，没有一个活口留下来。其他国家也不敢贸然出手，毕竟对手是魔人，所以各国准备联手对抗。最可怕的。是每次袭击过后，魔人都会增加。也不知道斯托罗姆使用了怎样的手段，明明一个魔人就可以动摇一个国家，但他却制造了一大堆。这家伙不会是想创造一个魔族吧？为了应对这样的情况，西恩提出了强化集训。不过，虽然在这个地方也可以集训，但并没有合适的住所。于是奥古提出，干脆去某人的领地。毕竟异形人都是贵族，家里几乎都有领土，但一部分人的领地也不太适合。这个时候，玛利亚提议，干脆去西西。西西利家的领地，毕竟西西利家可是温泉小镇。爷爷奶奶听说后觉得可行，不过这群年轻男女要是出行，肯定得带监护人，不然谁知道会发生点什么。所以两人决定一起跟过去。等长假开始，十二人就见到了贤者和导师。他们出行的马车马匹上还套了魔导具，可以减缓疲劳、增强体力。这是奶奶作为导师专门研究的生活类魔导具。大部分魔导师研究的都是魔法道具，他奶奶一直在开发，让民众。过得更好的生活魔法道具，所以才一直受到大家的崇敬。车辆一直行驶，西恩陡然察觉到魔物来袭，众人都想去对战中型魔物，但因为人数太多，最后只能抽签。第一个抽中的就是雷电法王，他轻松解决了那魔物。西恩表示还有改进的地方，其他人看得目瞪口呆。抵达温泉街的时候，管家都出来迎接了，还对西恩非常看好，拜托他好好照顾西西里。之后，西恩他们泡温泉，爷爷还夸奥古他们实力进步。
很感谢他们能和西恩做朋友。但奥古其实也很看重西恩，以前别人都把他当王子，只有西恩把他当兄弟一样对待，这让他觉得非常的高兴。其实 S 班大部分学生都被当做异类看待，直到见到西恩，大伙儿才能好好相处。西恩也很感激爷爷养育了他，看到这里，爷爷感动的哭了。而隔壁女浴室众人也很享受，众人也都很高兴能遇到西恩这样的朋友。奶奶决定认真教他们魔法训练，在爷爷和奶奶的指导之下，魔法研究学会的实力开始稳步提升。西恩觉得这次应该能够获得不错的成果。然而，当两位老人看见十二人无需咏唱就可以不断释放魔法，感慨魔法师团的地位要保不住了。西恩表示，这点水平还无法对抗魔人，接下来还要提高更多的训练。听得奥古他们连连后退。之后，西恩准备实验新的魔法攻击，让众人撑起防御，以免受伤。然后众人就看见西恩一个光炮打穿了三四座大山，奶奶更是气得给了西恩一拳：“你这冲击力是不是有点夸张了？而且如此庞大的威力，竟然没有半点冲击到旁边的人，这可以说是定点投放炸弹了。”此时，奥古找到西恩说要回一趟王都，毕竟在集训的时候没办法立刻获取魔人的情报。结果刚到王宫，他们就见到了一位双马尾少女，此人叫伊丽莎白，是奥古的未婚妻，还有奥古的妹妹梅伊也来了。妹妹非常崇拜西恩奶奶，而且两人都想加入集训。奥古觉得这太危险了，没想到亚尔斯却同意了。他说：“贤者和导师都在，一动也有西恩的魔法辅助，问题不大。而且两人还能去温泉街放松一下。”西恩看到奥古吃瘪，十分开心，带着两人一起前往了温泉小镇。梅伊也把西恩当做不会使坏的哥哥。而伊丽莎白之所以会跟过来，是担心奥古被奇怪的人缠上。西恩还以为他是吃同队的其他女生的醋，没想到伊丽莎。白怀疑的竟然是西恩，毕竟奥古自从认识西恩后，张口闭口就提他。奥古表示才没有那回事，他是铁直男，只是和西恩以兄弟相处很快乐罢了。而且他并不讨厌和伊丽莎白相处，还告诉伊丽莎白西恩已经有女友了。西恩脸红表示还没有确认。奥古劝他趁这个机会和西西利定下关系，明明双方都对对方有好感，总不能让人家女生先开口表白吧？但西恩觉得西西利是性格温柔，对谁都好，其实就是不。太敢主动去确定。奥古告诉他，西西利明显就对他有好感，即使他和伊丽莎白从小就有婚约，也会出现一些误会，所以有些话最好是男生先开口。之后，西恩他们带着伊丽莎白返回西西利家。伊丽莎白一看西西利，就知道提的是谁了，就连梅伊也说两人十分般配。梅丽达见到梅伊，倒是觉得很乖巧，说小时候照顾西恩可心酸了，毕竟谁叫西恩动不动就蹦出超神研究。众人也纷纷感慨。希望自家孩子将来能普通一些。西西利本来想安慰西恩，结果话一出口却成了：“我觉得我和你的孩子一定会很可爱。”现场众人纷纷哇了一声，这就是传说中的自爆卡车嘛！西西利终于脸红的逃跑了。奥古告诉西恩：“你这下总该明白了吧？”西恩点点头，他还不至于迟钝到这种地步。当晚，西恩就在庭院见到了西西利，两人都有一些不好意思。西西利本来想对刚才说的事情道歉，但西恩却说他并不在意，甚至有些开心。今晚月色刚好，西恩鼓起勇气聊起了两人第一次见面，并顺势表达了自己的爱意。阿珍爱上了阿强，西西利感动落泪。原来两人一直都以为对方性格温和善良，所以不太敢确定是否对自己有好感。如今西恩告白，他终于确定了互相暗恋，所以很高兴的答应成为西恩的女友。就在两人准备一吻定情的时候，草丛里看热闹的玛利亚他们没绷住，摔了出来。回头一看，整个庭院全是人，就连爷爷奶奶他们都在现场。管家本就看好西恩，甚至提出要庆祝。奥古表示，这一下确定关系就好了。不过现在是非常时期，要谈恋。恋爱，同时也要好好训练。之所以现在就怂恿两人告白，主要是奥古看的故事里说了，等这场战役结束就去表白的人基本都嘎了。第二天的训练是在海边，众人都换上了泳衣，其实就是在打沙滩排球，只不过是魔法版。这群人一了解规则后，就立刻玩疯了，什么身体强化，十米开外一个重击，什么火焰冲击，旋风开球，杀人网球之后又多了一项杀人排球。西恩也没想到他们会这么激动。一旁看热闹的伊丽莎白和梅伊正说笑呢，远处突然飞过来一个着火的排球，幸亏贤者立刻用屏障挡住。奶奶把他们给训斥了一顿，不过爷爷
觉得这个还可以训练攻击和魔力控制，倒也不错。于是众人一直打排球，打到了晚上，顺道还开了一个睡前聊天会，顺便问起西西里和玛利亚他们是怎么认识的。原来王族和贵族在五岁就会举办披露会，相当于贵族们从小就玩在一起。小时候的副官还经常被认为是女孩，西恩觉得真好。他五岁的时候还在森林猎鹿呢。据说奥古小时候身边还围了不少妹子，他觉得那简直就是噩梦。伊丽莎白表示，他那个时候都没办法靠近奥古。不过当时奥古还找到他，说允许他待在自己身边。不过伊丽莎白当时拒绝了，毕竟感觉待在他身边很麻烦。也是那个时候，奥古就对伊丽莎白产生了好感，和其他主动谄媚的人不一样。伊丽莎白顿时就羞涩了。玛利亚吃了一口狗粮，感慨怎么自己就没对象？班上其他的妹子要么就是不想谈，要么就是魔法就是对象，还有一个恋人保密。没想到这时奶。奶奶过来查房，众人立刻钻进被窝躲了起来。结果西恩不小心抱住了西西里，两人一羞涩就破功了，被奶奶逮了个正着。自从确认关系后，西西里和西恩看到对方都有些不好意思。不过他俩都确认关系，而且西西里也见过爷爷奶奶了。西恩这个女婿总得见见家长吧，所以特意在集训的时候抽空和西西里回去见了西西里父母。西恩非常的紧张，都害怕他爹抽自己一顿。没想到岳父却是感动不已。不过妻子却立刻将。抱住了他，一眼就能看出这个家的家庭地位了。西西里母亲表示，在交往前，她希望先问西恩几个问题。西西里他们家是子爵，西西里是第三位女儿。但有句话说得好，不以结婚为前提的恋爱都是耍流氓。虽然说不是让他们现在就结婚，但婚约好歹是得有一个的。西恩毫不意外，早已做好准备。母亲觉得西西里能够实现愿望也挺不错的。之后，伊丽莎白和梅伊看了众人的训练，伊丽莎白觉得自己没有魔法天赋，不过梅伊。跟着学习了一番，众人发现梅伊的魔力还挺强大，将来说不定会成为厉害的魔法师。奶奶提醒妹子们，可别被梅伊在身材上超越了。梅伊吓得躲到了西恩身后，傲骨吐槽：“为啥不躲亲哥哥身后啊？”而此时，斯托罗姆一直在折磨帝国的民众。等到这些人缺粮发出抱怨的时候，他觉得时机刚刚好。同一时间，西恩也给众人演示了自己的新魔法。众人一开始很防备，但听说不是攻击魔法才放松下来。没想到西恩直接利用重力创造了浮空魔法，还可以靠风魔法左右飞翔。西恩是为了对付斯托罗姆才研制出来的。众人连连摇头说：“他又创造了一个。”奇迹，而西恩将订婚的事情告诉给了爷爷奶奶，两人非常惊讶，但也料到会走到这一步。不过，他们表示要先去见见西西利的家长，并直接向那边坦白，西恩并非他们俩亲孙子。猜测西西利父母可能是考虑到他们的身份，才会同意西恩和西西利订婚。没想到西西利父母却摇头，自己说他之所以会选中西恩，是因为西西利很喜欢西恩，也知道西恩此前保护过西西利，看得出西恩非常在意西西利。出于对女儿的爱护，他们才同意了西恩。西西里也表示自己只是喜欢西恩，毕竟第一次见面他就有了好感。那时候他还不知道西恩的身份呢。西恩也答应绝不辜负期待。隔壁顿勇都极度哭了。完成见家长的活动后，研究学会的十二人都分配了西恩亲自打造的防御装备，还拥有可以隐形的光学效果，相当于在国宝级的基础上继续提升了。奥古抓住重点，今天会发这么高防御的服装，证明他们今天的训练会非常严苛吧？西恩点。点头表示，今天是实战训练，他们要去讨伐灾难级的魔兽。梅伊本来也想跟过去，但因为太危险，大家没带他。西恩还把自己研究的魔法话筒留给了他，结果被奶奶逮了个正着。眼看大事不妙，他赶紧放下话筒，带着众人开溜。众人来到森林，果然察觉到魔物的气息。不过，西恩和西西里在旁边喂狗粮，让他们更加不适。西恩先选了队内的五人去应付灾害级魔兽，他表示这五人已经足够了。五个平时只负责打。打支援的人非常紧张，不过他们一联手，一招就秒了灾害级魔兽。西恩表示，支援队友都能做到这种程度，剩下的六人单独讨伐灾害级绝无问题。经过集训的六人轻轻松松搞定了灾害级的怪物。奥古拍了拍西恩的肩膀，接下来就看你订婚仪式上的表现了。订婚当天，西恩换上了礼服，西西利也换了礼裙，两个在热恋期的小情侣简直黏黏糊糊，而且还是国王亲自替他们主持的订婚。众人一同举杯。庆祝两人的契约。订婚仪式结束后，西恩再次为西西里送上了订婚戒指。这一对小情侣终于亲上了。训练还在继续，西恩能给小队众人添加浮空魔法。
，飞行方向还可以由他们自动掌控。西恩在下方用喇叭通知他们交换顺序。奥古觉得这玩意儿可以用在皇太子继承仪式上。另一边，斯托罗姆控制了整个帝国，他故意切断平民的粮食供给，让平民憎恨浪费粮食、胡吃海喝的贵族，从而将他们转化成魔人，彻底毁灭帝国。下属妹子知道斯托罗姆厌恶帝国，但这样的做法牺牲了太多平民，他也不明白斯托罗姆究竟想要什么。等到帝国彻底灭亡后，斯托罗姆觉得很无趣。不过那些魔人们却打算趁此机会攻打邻国。斯托罗姆表示自己不想做这么麻烦的事，魔人想去就去，反正他也懒得管。于是带头喊着攻打邻国的那家伙带着一群魔人走了。下属问斯托罗姆：“这样好吗？”斯托罗姆无所谓，反正帝国已经毁灭了，那些人想怎样行动都不关他的事。妹子好奇斯托罗姆为何如此憎恨帝国，她听说斯托罗姆曾经是拥有帝国继承权。的帝国公爵斯托罗姆确实没跟下属说过，于是他说起了自己还没有成为魔人之前的事情。大约两年前，他还是一个勤政爱民的公爵，会帮助领地的农民种植农作物，收留被赶出来的流民。他对自己领土的子民非常的关爱。曾经，他也是一位高高在上的贵族。直到有一次，他去了隔壁的王国，发现那里没有奴隶制度，平民们也过着充满朝气的生活，和自己所在的帝国被压榨的平民区别太大。他想让帝国。也变成那样和平的国度，所以一直在努力改革，并提倡废除奴隶制。他的妻子此时已经怀孕，很是担心他的身体状况。但当时的帝国高层看不顺眼公爵，因为他们领地的子民流失程度越来越多，他们不愿意改革，对领地的民众好一些，又觉得公爵交了不少税，获得了很多呼声，说不定下一任皇帝就是公爵。他们要维持自己贵族高高在上的身份，所以他们想把公爵骗到帝都，然后趁着这个机会。扳倒他，谎称要学习优待平民的政策。公爵以为他们是担心自己的税收不够，决定学着改革。不过妻子却有些担忧，对方突然改变态度，怕是要针对公爵。但公爵对自己的魔法实力很有自信，所以他踏上了前往帝都的道路。然而就在他走没多久，帝都来的人有心在这边带节奏，先是酿造了少女绑架案，然后制造谣言说是领主公爵绑架了那些少女，说公爵故意用好的政策吸引流。然后悄悄绑架那些少女当奴隶卖出去。原本就因为奴隶制度对贵族有防备的平民，觉得贵族怎么可能会优待他们？那些假的宪兵跑出来带节奏，于是平民们就相信了。流言越传越广，公爵又一直被贵族们拖住脚步。不过他觉得妻子快要生产，于是决定赶紧回去。但他已经被拖了两个月，领地的谣言也传得差不多了。于是，在公爵回去之前，那群假的宪兵做了一个局，拦住假冒的公爵。马车果然在其中发现了被绑架的少女，于是谣言在民众中成了真话。他们觉得宪兵帮不上忙，于是决定亲自讨伐公爵。公爵夫人在家待产，却被带了节奏的民众一把火烧了房子。而公爵在回来的路上一直期待见到妻子，没想到回到领地却得到了妻子被杀死的结局。那些民众们说他绑架了少女当奴隶贩卖，可公爵却说宪兵怎么会和民众一起，以及谁家会蠢到用自己的名义去贩卖奴隶？民众们反应过来，却为时已晚。公爵又不蠢，那群贵族费尽心思拖住自己，又派出了宪兵，以皇帝的名义搜查马车。能做到这一点的，只有目前帝国的皇帝。自己辛辛苦苦帮助民众脱离苦海，可这些人却反过来被利用，杀死了他最爱的人。公爵怎么可能会不恨？他恨这些被轻而易举利用的家伙，他也恨拖住自己就为了保住贵族身份的帝国高层。于是，在愤怒中彻底暴走，成了魔人，连爱人的尸体都没能留下。从此下定决心要把帝国从上至下全部毁灭。这哥们儿拿了复仇流的主角剧本呐、啊，而且他还真的把帝国贵族全杀了。下属也非常理解斯托罗姆的想法，毕竟换谁来都会暴走啊。不过也有人觉得斯托罗姆已经达成了毁掉帝国的目标，总得让他找到新的目标吧。所以他怂恿另一个队友红毛进入魔人小队，故意把他们引到隔壁的王国，准备等他们那边打起来把西恩引出来。红毛知道斯。斯托罗姆在西恩那里遇到过危险，所以也准备帮斯托罗姆报仇。他打算亲自去试探一下西恩的实力。同一时间，奥古也迎来了皇太子加冕仪式。就在他正式加冕的时候，有士兵来报
，边境线的村庄出现了魔人。奥古不但没有生气，一事被打断，还认为重要情报就应该现在汇报，并安抚下方紧张的民众。他们已经有对抗魔人的办法，还给众人科普了西恩的身份，以及包括西恩在内的讨伐小队。西恩发现这群家伙早就把队服穿在斗篷下面，并且当众解开了斗篷。他一边觉得中二的抠地，一边还得硬着头皮讲话安抚众人，顺便还给队伍取了一个中二的名字。毕竟临时取名字也只能凑合着用了。为了安抚人心，西恩还动用了飞行魔法，带着所有人一起飞了出去。边境线的守城人员已经发现了一百多个魔人，立刻朝着王国那边发射了援助请求。不过，对方要过来至少也得要几天，眼下他们必须得严防死守，拖住这些魔人。而西恩之前制造的那些防御道具，奥古早就做好准备，并送到了前线。队伍众人已经快抵达边界线了，这要是坐马车还得要好几天。西恩表示，西西利负责治疗受伤。的士兵，其他人两两一组完成狙击。马克和奥利维亚这对小情侣已经凑到了一块。玛利亚吐槽，他们队内现充太多了。没想到奥古的两位副官也都有未婚妻。玛利亚咬牙切齿，回头看到魔人，非得撕了他们不可。而此时，他们已经来到了边境线的小王国那里，正好看到一对母女被魔人当猎物玩弄。西恩飞过去就是一脚，魔人还觉得普通人类根本不是他们的对手，结果瞬间就被西恩的光炮打得灰飞烟灭。而副官也跑到刚才被踢飞的魔人那边去补刀了。副官负责护送两人前往避难。西恩看着破败的城市，拳头帮硬。奥古和玛利亚来到了城墙高处，并宣告他们作为王国的支援赶到了现场。还说他们带来了贤者的孙子，曾经讨伐过魔人的英雄。这个国家的国王顿时松了一口气。而西恩拜托西西里跟着队伍去治疗受伤的民众，却不知这一幕落到了斯托罗姆手下的红毛眼里。同一时间，西恩队内的两个魔法研究妹子组队，成功找到了城市内的魔人。这些魔人对自己拥有的实力高高在上，觉得他们不堪一击，结果直接被两个妹子瞬秒。同一时间，城墙上带头发动战争的魔人也拿到了好东西。两个副官组队也找到了另外的魔人。副官问他们：“是斯托罗姆要求他们发动战争的吗？”两人没有回答这个问题，而是表示他们是被贵族虐待的平民，因为内心充满愤怒，所以才变成魔人。只有变成这样，才能发泄情绪。副官对他们的遭遇感到同情，但这并不是他们滥杀无辜的理由。其他的小队成员也在猎杀魔人，同时有魔人盯上了救护站，觉得柿子就应该挑软。的你，然而却遇到了一对互相补短的情侣，然后被揍成了一堆渣渣。而其他遇上西恩的就更惨了，根本就不是对手。狠话还没说完，就已经被捏碎了心脏。怎么回事？这个反派也太强了，魔人根本不是他的对手呀！后头悄悄围观的红毛冷汗直流。他突然想起斯托罗姆说在西恩手上吃过苦头的事情，这家伙根本没有一点弱点呐、啊。同一时间，奥古和玛利亚也完成了周围的魔人剿灭，没想到却遇到了。发动这场战争的魔人首领，这家伙大喊着只是灭掉地火，根本无法消除心头之恨，却丝毫不想想隔壁王国根本没对他们进行任何迫害，而这家伙的力气也确实很大。虽然他把玛利亚甩出去了，但玛利亚身上的装甲可以防御伤害，同时还有治疗效果。不过他也发现没有装甲的位置会受伤，但是这个首领却拿到了前线士兵的魔法道具，那是西恩之前研制出来的。不过两人早就知道这个装备的弱点。所以一人一边开始攻击魔人首领，果然那个防护装甲瞬间就裂开了，因为不集中精神就无法使用这个道具。他再一次站起来，就已经被奥古贯穿了胸口。红毛察觉到不对，准备开溜。下属收到消息，对西恩的实力评估再提高一层。他也知道想让红毛一个人跑是不可能的，于是拜托同僚的妹子去救红毛。魔人妹子用火焰烧穿了城墙。此时的西西利还在救护站拼命治疗受伤的民众，看着也是压力山大的样子。西恩察觉到了有庞大的魔力传来，遇到魔人妹子的士兵们根本不是对手。好在魔法研究协会的众人也陆续赶到。不过面对这个魔人妹子，他们也有些吃力，甚至其中一人。已经被抓住了。另外的两位队友也赶到了。同一时间，红毛察觉到有人来支援，立刻对魔人们下令要求撤退。本来还有些人不愿意离开，想继续破坏，结果下一秒就被西恩给秒了。其他人发现不妙，也想跑路，没想到西恩飞起来，直接一个地图扫射，但还是有些漏网之鱼。
此时，西恩也发现队友遇到了对手，便立刻赶到了现场，然后就看见两位队友被打成了重伤。而魔人妹子看到西恩，也决定试探他的实力。西恩让队友赶紧离开这里。他们刚走没多久，西恩就和魔人妹子打了起来。对方没想到，西恩竟然能张开两个屏障，不但如此，还能划开他的胸口。但凡晚一步，魔人妹子都会死。玛利亚他们听到战斗的声音，迅速过来支援。魔人妹子看到他们，就决定撤离，并立刻朝着玛利亚发动了。攻击他刚突破重围，西恩正准备追过去，红毛却在高处放出了冲击炸弹。考虑到周围的伙伴，西恩没有追，而是留下来扛住了伤害。大家的实力都不差，只是缺少实战经验。爆炸发生后，众人没事，但另外两个魔人却逃走了。奥古还在分析他们的意图，不过众人看到城市破坏太过严重，决定先做一些力所能及的事情，至少巡逻检查有没有遗漏的魔人。而魔人妹子他们狼狈撤退。斯托罗姆看在眼中，本来觉得毁灭帝国。后无趣，现在却对西恩产生了兴趣，而西恩和奥古他们立刻赶到了救护站。此时的西西利还在拼命抢救受伤的病患，对方的腹部已经被完全贯穿，他无论如何都无法治愈这个伤口。情急之下，甚至打算脱下西恩家伙的衣服，因为这个衣服有自带的自愈功能。幸亏西恩及时赶到，并制止了西西利，告诉他这件衣服也没办法救这个受伤的人。西恩说没关系，自己会试图抢救一下。他检查了此人的伤口，内脏少了大半，于是。放弃大范围治疗，而是使用单体治疗，对器官逐个进行修补，这才勉强抢救了下来。奥古看在眼里，感慨西恩果然十分强大。西西利觉得西恩也很厉害，他太强大了，自己没能帮上什么忙，还一直依赖西恩。他觉得这样的自己很丢人。西恩却说，那人能活到现在，全靠西西利支撑，而且他还救了其他的伤者呀。西恩让他看救护站的其他人，众人纷纷对西西利诉说自己的感谢之情，还称呼西西利为圣女大人。而西恩他们因为击退了魔人，得到了这个小国家的国王的感谢。奥古还告诉他们，斯托罗姆这个行动不正常，很有可能只是一场佯攻。西恩可以对斯。托罗姆产生威胁，而且对方的想法他们现在还摸不透，所以奥古提议各国展开联合行动。西恩也仅此一战，觉得没能用上折叠门很后悔，毕竟如果能立刻传送就能减少很多伤害。所以西恩和奥古想到了一块他们俩决定进行一场世界旅行，将去过的地方全部留下标记点，这样在关键时刻能够进行传送支援。小队其他人员也纷纷表示支持。等西恩他们返回王都，消息已经传开，众人欢呼着为。他们庆祝，奥古也立刻向亚尔斯汇报了消息，并表示接下来说通其他王国联合就由自己负责。爷爷奶奶也同意了西恩出游。伊丽莎白和梅伊表示想跟上去，奥古担心太危险，本来不打算同意，但西恩认为旅行要那么久，带上也没事呀。于是小队众人纷纷打包行李，准备出游。斯托罗姆因为对西恩产生了兴趣，决定之后派出更多的队伍去挑战西恩。同时，他和魔人妹子还进行了另一场实验，对方有些羞涩的捂住。腹部，看来这是打算造二代魔人。之后，西恩他们在家长的目送下出发旅行。结果，当天晚上，众人因为宿舍没安排好，一个传送阵又回到了西恩宅邸，给人俩老前辈都整无语了。那么，本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队一号机，我们下期视频再见了，拜拜。